እኛ <laughs> በሌላ በሌላ ነገር ማሬት የማይና ካ ነገሮች ይለም ስለዚህ ለሀገራችን ህይወት ኢኮኖሚ የሆነው ትልቅ ኢኮኖሚ መሳሪያ የሆነው ማሬት ነው ይሄ ትልቅ ኢኮኖሚ መሳሪያ የሆነው ደግሞ እንዴት እንደተቀማለን እንዴት እንደተቀማለን ብቻ ሳይሆን ሰስተነብሊቲ ዴቨሎፕመንት ወይም ቀጣይነት ኢዲጌት ማመጣት የሚችለው ቀጣይነት ተጠቃሚነት ለማረጋጋት ምን ማድረግ አለብን እንምለው በዚህ ዙሪያ ደግሞ ሌላ እይታ ያገራችሁ ዱኔታ አመጣጣችን ምን ይመስላል ማሬት አያዝ ማሬት ዙሪያ ማሬት አያዝ ዙሪያ ምን ይመስላል ገዢና ተገዢ ማብረሰብ እንዴት ነው የነበረው ምን ማሆን ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ማዋቅ አለብን መጀመሪያ እንዳልኩ ያገራችን ታሪክ ስናይ ዋናው ተጠቃሚው የገዢው ወደብ ማሬት ነው ማሬት ከሄብራ ተሰቡ ቀማል ከዛ በኋላ ለሎለቤቹ ለወታደሮቹ ለ ነሱ የሚገለገሉት ነሱ ታማኝ የሆኑት ማሬት ሰጣል እንደዚህ ነው አመጣጣቺ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዲሞክራቲክ ሀገር ንቀየራለን ከተባለ حزب ማለት የትልቁ ባለ ስልጣን ማሁን አለበት መንግስት ማስገደድ የሚችለው ሀቅም ያለው ማህበረሰብ ማፈጠራ አለበት ለዚ ደግሞ ይሄ ትልቅ የኢኮኖሚ ተጠማት መሳሪያ የሆነው አሳልፈን ለመንግስት ስንሰጥ መንግስት እንደፈለገ ያደርጋል እንደ እንደ ተለመደው ማለት ነው አመጣጣችን መንግስት እዝቡን ያንበረከከው እጅ ያሰጣው ምንድነው እንደፈለገ ያደረገው ማሬት ይቀማል ከዛ በኋላ ደሃ ያረጋል ደሃ ሲሆን ደግሞ እንደፈለገ እንደ ውሃው መስኖ ወደ ፈለገ አስተማዝዞ ይተቀምበታል ተጠቅሞታል ያ አሁን ያለው ስራትም እንደዚህ ነው ለምን አንድ ሀፍታም ለማሆን ያገራችን በጣም በጣም የተበላሸው ያ በሙስና የተጨማለቀው ቢኖር አንዱ ዘርፍ ይሄ ነው ሁለተኛ የገቢዎች ግሙሩ ክሊዮን ይችላል ሶስተኛ ደግሞ ያ ፕሮጀክትና ኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል የገዢው ሊሆን ይችላል ዋናው ግን ዋናው ትልቁ መሳሪያው የተጨማለቀ በሙስና የተወጠጠው ምንድነው ይሄ ነው ማሬት ነው ለምን እንደሆነ እንደዚህ የሆነው መንግስት የራሱ መሳሪያ አድርጎ ስትጠቀም ያለው ደረጃ ባለው ደረጃ ካድሬዎች እንደፈለጉ ስላደረጉ እንደፈለጉ ስለተጠቀሙበት ኢኮኖሚያችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ሰላማችን ላይም እንደዚህ ተጽዕኖ ያሳድራል ለምን እንደሆነ ሰላማችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድረው የመሬት ባለቤት የሆነው ሀፍታም ይሆናል ተጠቃሚ ይሆናል በዶላር የሚት የሚጫወት ይሆናል ማሬት የተቀማ ደግሞ ዳቦ ማግዣ ሀጥቶ ማዲየ ሜዳ ላይ ወጥቷል ለዚህ ሰላማችን ደፈረሰ ተደረገ ለዚህ ብዙ ዋጋ ከፍለናል ስለዚህ ምን ማሆን አለበት አንደኛ ማሬት የህዝብ ሲሆን መንግስት የፈለገ ቆርሶ የሚሰጥ የፈለገው ደግሞ የሚያፈናቀል ሳይሆን ያስተዳደሩ ዙሪያ ትክክለኛ ፖሊሲ አወጥቶ ትክክለኛ ፖሊሲ ስንል ደግሞ ለህዝባችን ሰላም ማረጋጋት የሚችል ያ እድገታችን ቀጣይነት እንዲኖር የሚችል ጥናት ተደርጎበት የሌላ ልምድም ተጠቅመንበት 
ህግ ይወጣል ህግ የሚያወጣ ደግሞ ያው እንደ አሁን በመርጫም ተጨብርብሮ እኔ ፓርላማ ባልነኝ ብሎ እዛው ህግ የሚያወጣ ሳይሆን ህዝቡ ትክክለኛ ምርጫ ተካሂዶ እንደ ህዝቡ እንደራሴ ነው ብሎ የመረጠው ህግ ሲያወጣ ህጉ ትክክለኛ ሊሆን ይችላል ህጉ ይተገበራል ለህዝብም ተጠቃሚነትም ያረጋግጣል ታማኝነት ይኖራል አሁን ሁሉም ስራቱ አንባ ገነን ስለሆነ የራሱ እንዲመች ለዛ ዘርፋም እንዲመች ተጠቃሚነት እንዲዘርፍ ሆኖ ተጠንቶ እንዴት አፍ ማያዝ ይችላል ብሎ ነው ያወጣው ስለዚህ ያ መሬ ተጠቃቀማችን ላይ ችግ አምጥቷል ብለን ነው የምናስቡ መጀመሪያ ያ ማሬት ባለቤትነት ማን ነው ለህزب ነው እንላለን حزب ማለት የራሱ መንግስት ሲመሰረት حزب ራሱ መንግስት ነው የራሱ መንግስት ሲመሰረት በዲሞክራሲያዊ ስራት ማለት ነው የራሱ መንግስት ስልጣን ያዚ መንግስት ለማን ነው የሚያስቡ ለህزب ነው የሚያስቡ ማለት ነው የራሱ ጥቅም ሳይሆን የህزب ነው የሚያስቡ ማን ነው حزب ነው ከስልጣን የሚያወርድ በራሱ ድምጽ ስለመረጠ حزب በራሱ ድምጽ ስለሚያወርድ ለህزب ያስባል ማለት ነው የህزب ተጠቃሚነት ያስባል ሁለተኛ መሬት አይሸጥም سنል ደግሞ ያ አገራችን ታሪክ አመጣት ችግር አለ እስካሁን የነበረው የመሬት አያያዝ ዙሪያ ችግር አለ እስካሁን ተጠቃሚ የሆኑት በተዋዘዋዋሪም ሊሆን ይችላል በቀጥታም ሊሆን ይችላል የፖለቲካ ፎርስ ተጠቅሞ ነው ስለዚህ ያ ካፒታል ብሩ የአንድ እጅ ገብቷል የአንድ እጅ የገባ ደግሞ መጀመሪያ በስልጣኑ ተጠቅሞ ነው ያፈናቀለው አሁን ደግሞ የዘረፈው ንብረት ተጠቅሞ አፈናቃይ ያደርጋል ሰላማችን ላይም ተጽኖ ያሳድራል ቃጣይ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ተጠቃሚነታችን ላይም ተጽኖ ያሳድራል ስለዚህ መጀመሪያ መሬቱ የህزب ይሆናል ከዛ በኋላ በ ባለሙያ ጥናት የተደረገው ህግ እንዲወጣ ይደረጋል ከዛ በኋላ ደግሞ እንደራሴ ነው ብሎ በህزب የተመረጠው ባርላማ ባሎችም ተወካዮችን ይዋያይበታል ህዝቡ በየደረጃው እንዲዋይ ይደረጋል ህጉ ይወጣል በዛ ህግ ማሬት እንዲተዳደር ይደረጋል ነው እኛ የምናስቡ ይሄ ደግሞ በሰላማችንም በኢኮኖሚያችንም በማህበራችንም ችግር ያለው ይፈታል ብለን እናስባለን ሁለተኛ ያ ማሬትና ማንነት ዙሪያ ያለው ማሬትና ማንነት በቀጥታም ይሁን በተዛዋዋሪ ይገናኛል ለምሳሌ እዚ ያለው ማህበረሰብ እዚ ያለው ማህበረሰብ በትክክለኛ ያለው ነው በሕጋዊ ያለው ነው ሲፈናቃል እዛ ያለ ማህበረሰቡ ቆንቃ ባህል ማህበራዊ ሁኔታ ዛይብ ሁሉም ይቀየራል ለምን ይቀየራል እዛ የነበረና እዛ የሰፈረ አንድ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ምን ይባላል በጂኑማ ሲፈናቃል እንደ ጂኖሳይድ ይቆጠራል እዚ የታወቀ ህብረተሰብ በጂልማ ሲፈናቃል ሌላ ህብረተሰብ ነው እዛ የሚሰፈረው ሌላ ህብረተሰብ የሚሰፈር ደግሞ እዛ የነበረው ባላዊ ይዘት ቆንቃ ማህበራዊ ትስስር ሁሉ ይቀየራል ማለት ነው አንደኛ ሁለተኛ ባል ማሬት አባ ግባቡ ማጠቀም በማንችልበት መንገድ ታይዟል ስለዚህ ያውኑ ማሬት የመንግስትና የህزب ነው የምሎ በመሪ ደረጃ የመንግስትና የህزب ነው ይባል እንጂ ያ መንግስት አይሁን ያ ካዲሮች ናቸው በግልጽ ያ ካዲሮች ናቸው በየደረጃ ያለው ካዲሮች ማሬት ነው የሚያንቸባጭቡት ማሬት ነው የሚጠቀሙት በዚህ ሁኔታ ደግሞ ያ ፖለቲካ ኢደታችን ላይ ተጽኖ አሳድሯል ሁለተኛ ደግሞ ያ ማበራዊ ኢደታችን ላይ አሁን ትናንት አብሮ የነበረ ማበረሰብ ተላይቷል አንዱ በፎክና በማኪና በአውሮፓልን ሲንቀሳቀስ አንዱ ደግሞ ዳቦ ማብያ አጥቶ ሲቸገርና ያለን ኤ ሁኔታ የተፈጠረው ማሬቱ ያ ካዲሮች እጅ ገብቶ መጠቀሚያ ሲሆን ነው እንደሱ ከሆነ አጣላለሁ 
እኔ አሁን እየተባለ ያለው የመሬት ማንነት ሰው ሪስቴ ነው ካለኮ መቶ አመት ባለ ውስጥ ይኖር አማራ ቢኖር ሪስቱ ነው ደኔ እህ ማንነቱ አማራ ነው ኢልባቦር ላይ ከመቶ አመት በፊት ሄዶ ጅማም ሆነ ወለጋ እንትን ለቡና ለመልቀም ሄዶ እዛው አስለቃሚዎቹ ሸልሞት ቦታ ይዞ ወልዶ ከብዶ ከነሱ ጋር ሲኖር ርስቱ ነው ዛሬ የሆነ ያለው ይሄ ነው ወይ እንዳኮ አንድ ክልል አንስተን ያባበ የከበረ ለሴ ጋምቤላ ውስጥ አምስት ህዝብ ነው የመሬቱ ባለቤት ይያልነ ጋምቤላ ውስጥ ኮሞ ምናምን እንዲ 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 እነዚህ ናቸው ኦሮሚያ ውስጥ እኔ አሁን ከየት መጥቶ ኦሮሚያ የኖረ ሰው እንደማንም ኦሮሞ ልጆች ወልዶ 100 አመት 50 አመት 30 አመት የሚሆን ኖሮ ሲያበቃ ኖሮ ሲያበቃ in the first place ne mannet tafatrawi no blo mamen saw ne ba mahabarawi tisisirna gnuynet eh ye telewote yemihed neger no ene somali dinber lay somali kilal awasay lay yallo oromo eh ilbabur kallo oromo yilik le somali awasanyu nawari betam qirbe no biye mamen ne ene ye borana saw le ኤርቦሬ ሰው በጣም ቅርብ ነው የቦረና ኦሮሞ ለኤርቦሬ እኛ ዞን ውስጥ ያለው ኤርቦሬ በጣም ቅርብ ነው ለሰሜንሻ ኦሮሞ ካለው ቅርበት የበለጸ በየማምን እሱና ቆየውና የቱም ጋ ሆነን በመንልበት ጊዜ ይሄ ማንነት እዛው ጋ ከመሬቱ ጋ አዎ ለያዘው ቦታ የኛ ሀገር ሰው ለሚስቱና ለመሬቱ ይሞታል አዎ ግን ይሄ በዘሩ አይደለም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ የገ መንግስት አጠቃላይ መዋቅሩን ስናየው በፊት ከነበረው የማንነት ጥያቄ በመነሳት አጠቃላይ የሕግ መንግስቱ ፕሪንሲፕል ከዛ አንጻር የተቃኘ ነው እዛው ውስጥ አሁን ያለን የፌደራል አወቃቀር ኦሮሞ ኦሮሚያ ሶማሌ ክልል አማራ ክልል ስል ማንነት ግሩፕ ራይትን ወይም ግሩፕ አይዴንቲቲን እንደመነሻ ወስዷል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ግሩፕ ያን ባህሉን ቋንቋውን ማንነቱን የማሳደግ መፍት አለው ሲባል ጂኦግራፊካል ፕሮክሲሚቲ በራሱ መሬት መሬት አንድ ላይ መኖር ወይም አንድ ላይ አብሮ መሄድ በራሱ መኖር በራሱ ለዛ ቤዝ ስለሚፈጠር መሬትን እንደፈለግድ የፈለገው ሰው ከጋ ውጪ ማለት ነው ገንዘብ ስላለው የፈለገውን ሰው ማስፈር የፈለገውን ማፈናቀል ይችላል ካል የሕገ መንግስቱ መሰረታዊ መዋቅር ተንዷል ማለት ነው ከዛ ነው ማንነት ስነል እንጂ ኦሮሚያ ውስጥ ያለ አማራ እንደ 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 ማንኛው ኦሮሞ የመጠቀምት አለው መሬቱ ለልማት ሲፈለግ እንደ ማንኛው እዛ ከአው እንዳለው ኦሮሞ ሕጋዊ ካሳ ተከፍሎት መፍቱ ተጠብቆለት ነው ምናልባት መነሳት ካለበት ወይም ትክ መሬት መሰጠ ያለበት ስለዚህ እንደ ግለሰብ ይገለይ አማራ ስለሆነ ይነሳ ይገለይ ሶማሌ ስለሆነ አይነሳ ይገለይ ኦሮሚያ ስለሆነ ይነሳ አይነሳ ይመል አስራር የለም በሀገር ደረጃ ስለዚህ እጅን የመሬት የባለቤትነት ስንል በግለሰቦች ፍላጎት ወይም ገንዘብ ግለሰቦች ገንዘብ ስላላቸው የብሄር በሄረሰቦች ለግዛዊ ለግዛዊ ምናልባት ችግል ሊሆን ይችላል ሰውየው ያንን መሬት መሸጥ መፈልገው ህጉ ካለ ማለት ነው ያ ግን ኢን ሎንግ ረን ማይብረሰቡን ማንነቱን የልጆቹንና የመሬቱን ነባራዊ ሁኔታና ባህል ስለሚያጠፋ ያመጠበቅ አለበት ነው እንጂ እየነጠል ለሰዎችን በማንነቱ መስረት መሬት እናጥቃለን እና እንሰጣለን ማለት አለ አሁን ቀደም ስነሱ የነበሩ አንኳር ጥያቄዎች አንዱ ፕራክቲካሊ መሬት እየተሸጠ ነው የሚል ነው ፕራክቲካሊ መሬት እየተሸጠ ነው ስንል ኖርማሊ 
የሌዝ የሌዝ ይጋችንን ካየን የሌዝ መነሻ ዋጋ ቀድም ባልኩኝ ኦብጀክቲቭ ክራይቴሪያ ሴት ይደረጋል ኦብጀክቲቭ ክራይቴሪያ ካልኩሌት ተደርጎ የሚደረስበት ነው ከዛ በኋላ ያለው ሰዎች እርስ በራሳቸው ይወዳደራሉ እንግዲህ እንደ መንግስት ኢኮኖሚያዊ ተቀመጣ ያለው ስንል ከዛው በሚሰበሰብ ቀደም ሳቸው እንዳውም መሰብሰቡ ነው ምርግጠኛ አይደለውም የመንግስት ካዝና ሚገባ ይሁን አላቀምለውም ጭምር ሲያነሱ ይሄ በኢን ፕሪንሲፕል የራሱ አسرار አለው የመንግስት ድረሰኝ ተቆርጦበት ነው የምትሰጠው በግለሰብ ካዝና አቀጣታ በሊዝ የሚሸጥ መሬት በግለሰብ ካዝና ገብቷል ምን እንትን የለኝም እንደ አسرار ያ ከዛ ቦታ ግስት አቅም አቅም ባላቾ እንግዲህ ሌላው ምናልባት ዲቴል እንዳይሆን ቢን ፈሪቼ ነው እንጂ መሬት አንድ በመድኑ ሁለት በሊዝ ነው በውድድር ነው የሊዝ ግም ስንሰጥ መሬት በመደባና በሊዝ ነው የሚሰጠው በውድድር ነው ምደባ ማለት ምንም እንኳን ማይባዊ ሪተርን ባይኖረው ኢኮኖሚያዊ ሪተርን ባይኖረው ህዝቡ ለምሳሌ ለመኖሪያ ቤት በማህበር የሚደራጁ ወ በኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ቤቶች እና ለሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች መንግስት በመደባ ይሰጣል ሲባል ኢኮኖሚያዊ ሪተርን ነው አይደለም ማለት ነው ይዘው አሁን መንግስት እጅ መሆኑ እነኚህንም በደፊቶች ኖሩታል ማለት ነው ተወዳድሮ ሳይሆን መነሻ ዋጋ መነሻ ዋጋ ማለት መንገድ የሚገባ ማስገባት እንዲችል በብራት ማስገባት እንዲችል በዚህ ከተባሉት መስረት ለማቶች ማስገባት የሚችል ዋጋ ብቻ ከፍሎ ለግለሰቦች እንዲተላለፍ የሚደረግ ስርዓት አለ ምደባ ማለት አንዳንዶቹ ደግሞ እንዳውም ከማህበራዊ ለማህበራዊ ግልጋሎት ስለሆነ የሚሉት መንግስት በራሱ በራሱ ለጋራ አገልግሎት ለህزب አገልግሎት የሚያውላቸው መሬቶች ይኖራሉ ከዛ ውጪ ግን መሬትን ለግለሰብ አሁን ካድሪ ወስዷል አልወሰደም እሱ በህግ ከሄን ካድሪ መሬትን አንድ 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 ስዝር መሬትን የሚወስድበት ሉፕ የለም ምክንያቱም በሊስ ከሆነ አንድ ሰው ወይ በየጋ የነባሪ ይዞታ ኖሮት በልማት ምንነሳ ከሆነ በነባሪ ይዞታ ደም ይሰጣዋል የራሱ ስለነበር ከዛ የተረፈው በካሳ ይሰጣዋል በነገራችን ላይ ቀደም ኢኮኖሚያዊ ተቀመጣው ምንድነው እና ለወደፊት ምንድነው ተሰበው ላልከው የነበሩን የመሬት የሊዝ አዋጅ የሊዝ እና የካሳ አከፋፈል ስርዓቶች ብዙ ብዙ ችግር ነበረበት አንደኛ የካሳ ግምቱ በቂ አይደለም አንዳንዶቹ በ3 ብር የተነሱ አሉ በ100 ብር የተነሱ አሉ ያ ስታንዳርድ መደረግ አለ ስታንዳርዳይዝ ለመደረግ አለበት አንድ ሁለተኛ ገበሬን አሁን የከተማ መስፋፋትን ካይን ግራጁዋሊ ዛካው ያሉ ሰዎች ላይብሊሁድ በቀየርን ቁጥር ወደ ከተማነት በቀየርን ቁጥር ያ ያ የከተማ ድንበር ዛስደርስ ሰዎች ኦሬዲ ራሳቸውን መቀየር መቻል አለባቸው ወይም መቀየር አለብን ተብሎ ስለሚታሰብ የማቋቋሚያ ስርዓታችን አሁን ገበሬ ከካሳ ተከፍሎት ወይም ትክ ቦታ ተሰጥቶ ብቻ ምንነሳ ሳይሆን ዘላቂ ማቋቋሚያ አንድ በመሬቱ ላይ ማስማ ማልማት እንዲችል ኢንቨስተር ቀደም ኢንቨስተሮች ስለመጡ ኢንቨስተሮችን ያስገባን ገበሩን ያፈናቀል ነው ብለው ቤዚካሊ የተሳሳተ ፕሮፖዛል ይቀርባል ለመሬት ለያዘው ሰው በቂ ካሳ እንግዲህ በቂ ዘንስ በኮቴሽን ማለት ነው ይሰጣል ከዚህ በፊት ምንነሳ ነበር አሁን ግን ገበሬ ወይ ማርሶ አደር ዘላቂ ተጠቃሚ እንዲሆን አንድ ከዛ የጋራ የጋራ ተጠቃሚነት እንዲመጣ ከኢንቨስተሩ ጋር እንዴት ተባብሮ መስራት ይችላል ምንለው የሕግ የሕግ እንትን እየተበጀ ነው ማይቀፍ እየተበጀ ነው ሁለተኛ ማልማት የሚችል ከሆነ አንዳንዴ ኢንቨስተር ስለመጣ ብቻ ለኢንቨስተር ምን ሰጥ ሳይሆን ማልማት የሚችል ከሆነ የገበሩ በራሱ ቅድሚያ እንዲሰጥ ያ መሬት ለማት ስለተፈለገ ወይም በላንድ ዩስ ፕላን በመሬት ተጠቃቀም የከተማ ከሆነ ለንግድም ያስፈልጋል ስለተባለ ሌላ ሰውን ከሌላ ቦታ አምጥተን ከመናስከናመጣ ከመናመጣ ገበሩ በራሱ ወይም ለይዝታው በራሱ ማልማት የሚችል ከሆነ እንደዱ ማልማት የሚችል ቅድሚያ ሰጥቷል ስለዚህ 
ያሉት የክፍተቶች አሁን ሁለት ሽጠው ሶስት ሽጠው ባለ ፎቆ ነው ባለ ምን ነው እነዚህ አጠቃላይ የነበረን የመልካም አስተዳደር የብናምን አሰራሮች ችግር እንዳለባቸው በዚህ ብቻ አይደለም የምገለጸው በለ ፖለቲካን እንደ መጠቀሚያ አርገው ስልጣን እንደ መጠቀሚያ አርገው የተጠቀሙ ሰዎች ነበሩ አሁንም ይኖራሉ ስለዚህ ያንንም እንገድብበት መሬቲን የግል ወይም የመንግስት በማድረግ ሳይሆን የራሱ የመልካም አስተዳደር ማይቀፎችና የገበላይነትን በማስፈን ነው እንጂ መሬቲን እንደሹ መውሰዱ ብዙ የሚያስከናይ መስለኝ በነገራችን ላይ ህዝብና መንግስት ልዩነቱ የት ጋር እንደሆነ አልገባኝም ቀድመም ሲያብራሩ ምክንያቱም ህዝብ ያው የግ መንግስታችን ከሆነ የመጨረሻ ለዋላዊ ስልጣን ያለው ህዝብ ነው ስለዚህ አሁን ምን እንላቸው ባለ ስልጣናት እንደራሴዎች አስተዳደሮች እና የቢሮ አላፊዎች የመንግስትን ስልጣን የህዝብን ፍላጎት የሚያስፈጽሙ ናቸው ስለዚህ አሁን ያለው አስተዳደር ህዝባዊ አይደለም ካን ራሱ የቻለ ክርክር ስለሆነ ወደዚህ ወደዛ ባለንም መሬት ይወል ነው ብለን ካን እንዴት ነው የሚተዳደሩ ምክንያቱም አንዳንድ መሬቶች ተዳፋት ናቸው አንዳንዶቹ ለግንባታ ይውሉም አንዳንዶቹ ለኢቨን ለከተማ አንዱ መንግስት ሲባል አንዱ ስለሆነ አንዱ የሚሰራው ስራ ኮንታቢሊቲን ኮምፓቲቢሊቲን ስለሚሰራ ማለት ነው ለምሳሌ ልጆች መዋኛ ጋንዳ አካባቢ እንዲጫውቷን ፈቅደም ኖርማል ትምርት ቤት መዋኛ ጋንዳ ወይ መዘዳድ እንደሆን ከፈቀን ሚስ ምናረጋቸው እንትሮች ነው ራዶ ስለዚህ መንግስት ድግግት ማድረግ አለበት የትኛው ቦታ ለየትኛው ፐርፐዝ የትኛው አገልግሎት በየትኛው ጋር ነው የሚሄደው ብለው በርሰርች ተደገበ ስለሆነ መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች እነሱ ናቸው ሌላ የተለየ መሬትን እንደ ስጦታ እንደ እንትን የሚሰጣ አይደለም ስለዚህ እሱ ላይ ኮንፊዥን አለ ምናልባት እንዳልኮ የሚያብራሩ ከሆነ አሁን ያለው አስተዳደርና ማለት አሁን ያለው ፖሊሲ ምንም ምርታለው ወደፊትስ ምን ይሰራልን ብሎ ቀደም እናልኩኝ በመንግስትና የህዝብና የመንግስት ነው አይሸት የማይለወጥ የሚባሉ ብዙ ጥቅሞች አሉት አንዳንዶቹ በገንዘብ ማናገኛቸው መጠበቅ ያለብን ጥብቅ ደኖች ይኖራሉ ፓርኮች ይኖራሉ ኢቨን አሁን ምን እንላቸው ኢንፍራስትራክቸሮችንም ለመገንባት መንግስት የበለጠ አደራዳሪ ወይም የበለጠ ህዝቡን የማምጣት እና የማወያየት ኦፖርቹኒቲ ስላለው አሁን ምን እንላቸው ለማተንም ጭምር ኢንፍራስትራክቸሮችና መጠበቅ ያለብን ቅርሶችንም ጭምር ለመጠበቅ መንግስት በመንግስት ጅሙ መሆኑ ጥሩ ነው ግን ወደፊት ምን መሆን አለበት አሁን ባለው ኢሹ በፖሊሲ ሳይሆን አሁን እንደ ቢሮም እንደ ዳገርም ያያየን ያለ ነው የነበሩት ሲጎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ዳይናሚዝም ኢንክሉድ አላረጉ አሁን ቀደም በዚህ አካባቢ መሬት ሲሸጥ ነበር ስለወጥ ነበር እዚህ ኦሮሚያ አካባቢ ያሉ ፍንፍንኛ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች ሲሸጡ ነበር ምናምን በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በተለያየ አጋጣሚ ሲንገልጽ እንደነበር መሬት አይሸጥም አይለወጥም ሲባል መሬት ገዛ ወይ መልሶም ጭምር ወንጀለኛ ነው አሁን ባለው ህግ ማለት ወደፊት ያለው ህግ ህግ ሆኖ ሲወጣ መሬት መሸጥ መለወጥ ይችላል ሲባል ችግርለው አሁን ባለን ህግና ህገ መንግስት ግን መሬት አይሽትም አይለወጥም እየተባለ መሬት ገዛው ሸጥኩ የምልሰው ካለ እሱ ወንጀል ነው እኔ ያገራችሁ ፖለቲካ ይቃላል ጫውታ ይሆደ ተቸግር ያለ በብዙ ቦታ ላይ እየሸጡ እየለወጡ ያሉ ባለስልጣናት ተነስተው ወንጀል ነው ይሉናል ማስፈራሪያ ነው ሁሉ ነገር 
ምሬት እየተሸጠ እየተለወጠ ነው አራት ነጥብ አይሸጥም አይለወጥም መንገዛው መንሸጠው እኛው እዙ አብረን ቁጭ ብለን አንድ ቴብል ላይ በንካካድ ቃል ነው አው የቤት ሽያጭ ውል ነው የሚለው ባዶ ቤዳ እየተሸጣ አሁን ዶክተር ይሄንን አላቅም ካልክ 200 ካሬ 100 ካሬ 75 ካሬ ባዶ ቦታ የተሸጠ የመሬት የቤት ሽያጭ ውል ተብሎ ነው የሚሸጠው አሁን ራሳችን ጭካላ አታለን ልበስተቀር ህይወታችን እኮ የካድን እኔ ቀደም ተናስብ ሲባል ሲጀመር አሁን በጠና ተደርጎ ሪሰርች ተደርጎ ሪሰርች አድራጊዎቹኛ ነን የተነቀል ነው ማህበረሰባችንን በፖለቲካ ይለውጥ ነው አሁን ስለወረሙ ተቆርቋሪ ሆነን እንዳረፋ የደፈቀን ስለ ደቡብ ሆኑ ተቆርቋሪ ሆነን አለፈ እዛውስ ራሳችንን ይያስብን ነው ምናገረው ኢትዮጵያን ያሰብን ነጋገር ህዝቡን የምንለው ነው ምንወክለው ህዝብ እዲ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት አይሰጥም ለሰው ይያልነ ፍንል ፊሊ ይያልነ ነው ያደባባ አይደለም እንኳን ካድሬ እዚ ሀገር ውስጥ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ይሄ የመተው የሚለኩ ልጆች ምናምን ትናንት ያስመረኳቸው እኔ አስተምር ረድቼ ያስመረኳቸው ልጆች እኮ ዛሬ መልት ሚሊየነር ናቸው እኔ ፖሊሲውን እኮ ነው የተቻው ያለሁት ፖሊሲውን ወደዚ በሪሰርች ማመጣን በምን በምንልበት ጊዜ ሁለት ነገሮች ምሰሶ አርጎ ነው የመጣው የሃዲክ ፖሊሲ አንደኛ ህዝቡን ወድሮ ለመያዝ ከመሬት ከሀብት ነጥሎ የፈለከው ቀን አፈናቀላለሁ የፈለከው ቀን መሬት ሰጣለሁ አብታ ማደጋለሁ ይያለ ነው ሁለተኛ መሬት በራሱ የኢኮኖሚ ምንጭ የሀብታምና የዳሃ ማድረጊያ መንገድ አድርጎት ነው ያደረገው ስለዚህ እኔም አሬቴ ለማስተዳደር ደረጃ አለው አሁን ዞር ይለና የኛን ሰፈር ራሳቸው ተደራጅታቸው አካባያቸው ማልማት አለባችሁ በኮብልስቶን በምን የሚለድ እሱ መንግስት ነው 70% እኔ ሰጣለሁ 30 እኛ በ30% ይያጠራቀም በ3 አመት ምን አለማለን እኛ ከሆነ ችግሩ የኛ ያልሆነው በጣም ከኛ ይበለጠ ወይም ገበሬው ሞኝ ነው እስከ ዛሬ ቤቱን መርቶ የኖርለት ይመስል መንግስት የሚባለው ባለስልጣን ይባል ይሄ ቀድም ያነሳዋቸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ጋር ወደ ኋላ ይወስናል አንደኛ እኛ ራሳችን እንዲ እንድናስብ አድርገን የተማርን ሰዎች መልሰን የፖሊሲ አውጪ በመሆናችን ምን ነገር ሰዎች እኮ እዛ ያለው አይደለም ማን ነው እስቲ ያማሩን ሄዶ ወይም ደሞ የቦረናውን ሄዶ ያ ፓስቶራሊስት ኮንሰርን ኢትዮጵያ የሚባሉ በፓስቶራሊዝም ላይ የሚሰራ ትልቅ እንጂዎች ምናምን አሁንም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሰው እነሱ አይሰሙም እንደ እብዲ ይታያሉ ነገር ግን አይ እኛ ከተስማማን ሶስታችን እዛ ጋር አንድ ሽካሪ አለ አንተ ሶስት እኔ ሶስት እሱ ሶስት አንድ መቶን ለህዝብ ለን ሰጣለን ከተባባል ይሄ ያስኬዳል እንፈራረማለን ካለ ጉባኤ ነው እንሰጣቸዋል እኔ ይያልኩ ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ በግል መሬት ሊያዝ የሚችል ነገር ነው በወል ሊያዝ የሚችል ነው በወል ስል ደሞ የአዲስ አበባ መሬት ጎርባጥ እንዴት ይተዳደራል እስከ ዛሬ ህዝቡ እንደኖረው ይተዳደራል ይሄ 100 አመት ያለ የግብርና ዩኒቨርሲቲ የግብርና ምርምር የምትሉት በከና አልጨመረም እዚያ ጋር ይተዳደ እኛ ሄደን ካሉ ሰድን ብለን አሁን ወገባችን ይዘን ምናም አይሆን ተዳድሯል ይተዳደራል የኛ ችግር አልነበር እኛ እዛ ጋር ሄደን ፊትን እኛ እንዴት እናደርግ ከመዓለት ይልቅ እነሱን አምጥተን ለኛ እንዴት ፊትን እንዲያደርጉ እናደርጋቸው ብለን የምናደርገ መድረክ ርክር ለኔ ወደ መሬት ወርዶ መስራቱ ነው ቢሮ ውስጥ የሚሰራው ፖሊሲም ምናምን አይደለም መሬት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መደግማለሁ በግል አለ በወል አለ በመንግስት ይቻል ይሄን ማስቀጠል
አንዳንድ ጊዜ አስተሳሰባችን የበግል የሚነስበው ወደ ህብረተሰብ እናመጣለን በህብረተሰብ ደረጃ ግን መሰብ የሚገባው ቀጣይነት ባለው ሁሉም ጋ ተቀባይነት ባለው ሁኔታ ብናስብ ጥሩ ነው ለምን መሰለ ማሪያት ያ መንግስት ሲሆን አስተዳደሩ ዙሪያ ነው አሁን ያተባለው አስተዳደሩ ዙሪያ እኛም ያለው ያጠቃቀሙ ባለቤትነት ለህزب እንዲሆን ነው አጠቃቀሙ ዋነር የሳ ህزب ለተቃሚነት ባለቤቱ ያለ ምንም ጥርጣሬ የኔ ነው ይል አስተዳደሩ ግን መንግስት ነው የሚያስተዳድረው ነው ያለው መንግስት የሚያስተዳድሩ ብዙ ሁኔታዎች አለ ማለት ብቻ አይደለም የደንነታችን ማጠብቅም የመንግስት ግዴታ ነው የኢኮኖሚ ፖሊሲያችን አወጣጥም የመንግስት ግዴታ ነው እሄ ሁሉ የመንግስት ግዴታ ነው ግን ማመሬ ወደ ማሬት ወርዶ ማሬት የኔም ያንተም ነው አይልም ጥሩ አይደለም ነው ያለ እሄ ሲሆን ደግሞ ተከክለኛ ያየ ነው አንድ አንድ ጊዜ ዘውዲቱ ንግስ ዘውዲቱ ወዳለ የሚወዝድ ነገር አለ እኛ ህግ የምናወጣው በማተዳደር ሳይሆን በማስተዳደር ነው ያለችው ነው ማለት ያ ማለት ፖሊሲ ምን እንደዚህ ነበር ጥሩ ጥሩ ፖሊሲዎች ወጥቷል ጥሩ ጥሩ ህጎች ወጥቷል ግን ወደ ተግባር ስንል ማለት ማን እጅ አለ ማለት እንደፈለገ ማድረግ የሚችል ማን ነው በግልጽ ይታያል በግልጽ ምንም የሚደባበቅ ነገር የለው ሁለተኛ የሙስና የተሰራፈፈው በጣም አደገኛ የሆነው አገራችን ላይ ለደንነታችን አደጋ የሆነው የየት ዙሪያ ነው ማሬት ዙሪያ ነው ለምን እንደሆነ እንደዚህ የሆነው ክፍተት ስላለ ነው ክፍተት ስላለ ነው መጀመሪያ ለልማት ይፈልጋሉ ብላ ብሎ ለ3 ብር ለ4 ብር ለምሳሌ ቡራዩኔ የኖርኩበት አከባቢ 4 ከ25 ሳንቲም ነው ያፈናቅሉት 4 ከ25 ሳንቲም አርሶ አደሩ ተፈናቅሎ ያ ማሬት ባንክ የሚባለው እኛ ብር ነው ባንክ የሚቀመጠው እንጂ ማሬት ባንክ ማቀመጡ አሁን ነው የሰማን ማሬት ባንክ ነው ብሎ ያስቀያ ያስገባሉ ከዛ በኋላ ከመሬት ባንኩ አውጥቶ የሚቸራቸው ማን ነው ካድሮች ናቸው ሁለተኛ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ተከትሎ መንግስት የሆነው ህዝብ ነው እናቃለን ለህዝብ ነው የሚያስቡ ለህዝብ ሐሳብ ነው የሚያስፈጽሙ ግን አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታው እንደዚህ ነው ደ የሚባለው ጥያቄ የለው ብዙ ዋጋ ከፍለናል ብዙ ዋጋ ከፍለናል ውድ የሆነ ዋጋ ያ ልጆቻችን ህይወት ዋጋ ከፍለናል ለምን እንደዚህ ለምን እንደዚህ የሆነ የህዝብ ስላሎኔ ነው ለህዝብ ስላሎኔ ስለ ዓለም ምንበት ነው እንደዚህ ያደረነው ስለዚህ ምንድነው ችግሩ አንደኛ በፖሊሲ ጥሩ 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 ወርቃማ የሆለው ፖሊሲው ሚዲያ ላይ ወጥ ማውጣቱ ጥሩ ነው ግን አፈጻጸሙ ጋር ስንድ ማን ነው ማለት ይይዙ ያናለው ለምን እንደሆነ እንደዚህ ፖሊሲ ራሱ ችግር ስላለ ነው የማሬት ባለቤትነት ለህزب ቢሆን ኑሮ እንደፈለገው ከባንክ አወጥቶ 100 ብር 50 ብር 5 ብር እንደተባለው ማለት ምን እንደዚህ 200 ካሬ 500 ካሬ 1000 ካሬ ብሎ አይቸራችርም ስለዚህ ይሄ ማቆም አለበት ነው ሁለተኛ ያ ማሬቱን አስተዳደር ዙሪያ ያ ማለት መንግስት የሚያስተዳደረው መንገዱም ሆነ ተራራም ሆኖ ለእርሻ የማይሆን ማለቱ መንግስት አስተዳደሩ ህግ ይወጣል መንግስት እንዴት እንደሚያስተዳደር ያ حزب የላይርሻ የሚሆን እንዴት ያስተዳደራል ለከተማ የሚሆነው እንዴት ያስተዳደራል ለጋራ የሆነው ማለት እንዴት ያስተዳደራል የሆነው ህግ ይወጣል ግን መንግስት የኔ ነው ማለት ብሎ ከባንክ አውጥቶ አይቸረቸርም ነው እኛ ያለው ስለዚህ አንደኛ ያድግ አንድ አንድ ጊዜ ያ ያድግ ስራቶች ችግሩ ምንድነው በወረቀት ላይ ህገ መንግስትም እኛ እንቀበላለን ወርቃማ ነው እኔ እንደዚህ ተበዳለ ግን ወደ ደረጃ ወደ አፈጻጸሙ ሲሄድ ማን ነው የሚያስፈጽሙ እንዴት ነው ተግባር የሚሆነው ስንድ ችግር አለ ስለዚህ የመረጥ አጠቃቀሙ የሀገራችን ሰላም ላይ ችግር አምጥቷል እሄ ሁሉ ዋጋ የተከፈለበት የኢኮኖሚ ዝንባሌ ነው ኢኮኖሚ ዝንባሌ ሲመጣ ማንንም ሰው ማኖር ይፈልጋል ማኖር ሲፈልግ ደግሞ ማብላት ነው የግድ የሆነ ነገር ማግኘት አለበት ለዚህ 
ኢኮኖሚያችን ተዛብቷል ሲዛባ ደግሞ ወደ ሰላማችን ይመጣል መሬቱ መንግስት እጃውጥቶ ላስተዳደሩ ላይ እንዴት እንዲሰራ ነው እኛ ምን ፈልጎ ለዚ ለሰላማችን ለእድገታችንም ወደፊት ቀጣይነታችን ለመሬታችን ኢንክብካብ ያ ከባቢ ጥበቃ ማፍቴ የሚሆኑ መሬቱ እጅ ማንቻራቻ እንደፈለገ ማድረግ መንግስት እጃውጣና አስተዳደሩ ላይ ግብሪ ግብሪ ያስከፍላል ከመሬቱ የሚያገኘው ግብሪ ያስከፍላል እ ጥቅም ያገኛል መንግስት ያ ያ ኢኮኖሚ የመንገድ ኢንፍራስትራክቸር ሁሉም መንግስት የራሱ ኪስ አይደለም ማውጣቶ የሚሰራው መንገድ የሚሰራ የራሱ ኪስ አውጣቶ ነው አይደለም አስተዳዳሪ ስለሆነ የላይዝቡ ሰብስቦ እንደዚህ ያደርጋል ለምን እንደው መሬት ይዞ ሲፈልግ ሸጣሎ ሲፈልግ አፈናቅላሎ ሲፈልግ ደግሞ ወርሳሎ የሚለው ምንም እንደው ምክንያቱ ስለዚህ ከመሬቱ እጃውጥቶ ህዝቡ ተዳደሪበት አስተዳደሩ ዙሪያ ግን ራሱ አላፊነት አለ ለሰላም አላፊነት አለ የኢኮኖሚ ፖሊሲም ለማባራዊ ፖሊሲም ህግ ማውጣትም ማስተዳደሩ አላፊነት ስለአለ መሬቱም እንደዚሁ ማስተዳደር ግዴት አለበት ግን አጠቃቀሙ ለህዝቡ ይተው ማለት ነው እንደው 